Arroba Imagen TV Mex en Twitter, Imagen Televisión en Facebook. Y esto es lo que está pasando ahorita. Vacunas falsas de toda falsedad. Pfizer confirma venta de inmunizaciones apócrifas, o sea, piratas contra COVID aquí en México y en Polonia. Mentira, todo está manipulado. Esto responde David Monreal al video que está usted viendo en donde tocó, pues indebidamente, no, por decirlo menos, a una compañera de partido. ¿Y qué dijo ella? Y no lo va a creer. Aún no hay un dictamen sobre reforma al Poder Judicial, precisa la oposición en San Lázaro. Afirman que cuando esté listo será puesto a consideración, tal vez mañana. Bajan homicidios y feminicidios durante este primer trimestre del año aquí en México. Y yo les recuerdo mis redes, arroba Yuridia Sierra, las dos con R, ya sabe, tanto en Instagram como en Twitter. Yuridia Sierra Oficial, mi página en Facebook. Allá me escriben en cualquiera de las tres. Yo por acá los voy leyendo. Esto que está usted viendo no solamente es arte, es una protesta. La protesta de las alumnas de la Academia Mexicana de la Danza llevan más de 50 días en paro tras denunciar acoso sexual por parte de varios profesores. Autoridades no han respondido nada y ahora hasta pueden perder el año. Es un trabajo de Abraham Nava. Pensamos que nosotros como estudiantes de danza, estudiantes de arte, este, era buena idea realizar como esta sesión de fotos, eh, un performance este, para, para decir qué es lo que está sucediendo, para, para nosotros también manifestar nuestro, pues nuestra inconformidad a cómo se están tomando las cosas. La idea surgió luego de la sesión fotográfica de bailarines homenajeando a los caídos en la ciclovía de Puebla, hecha por el fotógrafo Pablo Tonatiu Álvarez. Yo totalmente espero que tenga una repercusión porque las compañeras precisamente se acercaron a mí para, para hacer esta sesión y ejercer un poco de presión porque les dijeron que las que no se presentaran a clases el día lunes y acabaran con el paro iban a perder el ciclo escolar, iban a perder todo su año. Entonces yo espero que esta presión ayude a que justamente no sean expulsadas, que sean escuchadas y que se abra una mesa de diálogo. Las peticiones no han cambiado desde febrero cuando inició el paro. Pedimos la destitución del director Raimundo Torres Torres porque por la negligencia de, en manejar las situaciones de diversa índole que se presentaron durante su cargo, también porque hay testimonios en el que, en los, en el que Raimundo Torres tenía conocimiento de un maestro, Vico Hernández, que eh, hostigaba a sus alumnas y tenía relaciones sexuales con ellas. Y este director sabía de esto desde hace tres años y nunca hizo nada al respecto. En realidad, nosotros queremos regresar a clases, nosotros queremos estar en clases, por eso estamos aquí en la academia realizando esto, ¿no? Para que se den cuenta que, pues sí, o sea, en realidad nosotros no hacemos un paro por no querer estudiar, sino porque en realidad amamos estudiar lo que estamos haciendo, pero no en las condiciones en donde nos imponen que debe ser estudiado. Para Imagen, Abraham Nava. Y en otros temas, en el proceso electoral no solo se trata de Salgado Macedonio. Esta imagen que ve le ha dado ya la vuelta a las redes y ya hay hasta reacciones en Palacio Nacional. Más adelante le voy a contar. Mientras tanto, esto pasó en la madrugada, esto otro, aquí en la Ciudad de México. Chequelo. Y en otros temas, esto advirtieron en Palacio Nacional. Cheque. Yo sí estoy de acuerdo con la reforma al Poder Judicial, pero también voy a respetar la decisión que tome la Cámara de Diputados. Pero es anticonstitucional, porque el artículo 97 de la Constitución mexicana es muy claro. Pero bueno, esto fue lo que dijo Andrés Manuel López Obrador previo a la discusión de la ampliación del mandato de Arturo Saldívar como presidente de la Suprema Corte. Tú estás en San Lázaro, Jimena Mejía, me enlazo. 
de México para aumentar el dominio del mercado de las empresas estatales. ¿Qué tal, Yuri? Buenas tardes. Agota Te comento que Morena y sus aliados planean aprobar este miércoles en sesión ordinaria tres dictámenes que tienen que ver con el Poder Judicial, con la creación de dos años más para el ministro, presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, así como la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y un transitorio de la Ley de Hidrocarburos para devolver el monopolio petrolero a Pemex. Te comento que al inicio de la jornada parlamentaria, la mesa directiva regresó el dictamen de la Fiscalía General de la República debido a que ayer no alcanzó los los votos necesarios Mienten. para su aprobación, solamente 12 no de los 16 diputados en este votaron sector. en medio de una ríspida discusión entre morenistas e incluso la colectivos. La presidenta de la mesa directiva la de señaló y que, que podría haber muchas acciones inconstitucionales como en otras reformas. Vamos Apuntó a escuchar que lo que dijo la presidenta de la mesa directiva. De y, y esta cuestión también tiene un ángulo muy importante que tiene que ver con que los procedimientos se pueden volver cuando los obviamos, cuando no los seguimos estrictamente, fuente de cuestionamiento que lleve incluso en una acción de inconstitucionalidad a declarar a toda una pieza legislativa como inconstitucional. Yuri, en cuanto a la reforma al Poder Estamos Judicial, la oposición del la PRI y el PAN acusan a Morena y a sus aliados de querer llevar al oscurito porque esta, esta ampliación del ministro de Saldívar debido a que no hay un dictamen por parte de la Comisión de, Pemex de Justicia de en este tema, fósiles. mientras que Morena y sus aliados Daremos argumentan que se dispensaron los trámites. En el este momento, de como puedes observar, se lleva a cabo la discusión de la ley de hidrocarburos, el transitorio, que en el cual la oposición ha señalado que no, que será inconstitucional debido a que tiene Muchas varias gracias, críticas, sobre todo de COFESE. Es, es mi reporte desde San Muchas Lázaro. Gracias, Yuri. Diputado Gómez García. Te agradezco mucho, eh, Jimena Mejía, desde la Cámara de Diputados. Por supuesto, vamos a estar sumamente al pendiente. Gracias. Gracias, buena tarde. Oiga, y cheque, cheque. Porque seguro usted, si ha estado en alguno, le ha pasado algo en el Zoom, ¿no? Ha metido la pata. Pues ella, ella vaya que la metió. Al presidente le interesa mucho, eh, en este caso comentó los estados de Jalisco y, y Nuevo León. María bueno, Mercedes, todos los es... creo que estás en el chat de todos los senadores de la República. Están senadores de todos los grupos parlamentarios. Tu mensaje está dirigido solamente al grupo parlamentario de Morena. Ese mensaje podrías transmitirlo en otro espacio. Ah, sí, sí, tienes razón, tienes razón. <risa> <risa> ¡Qué oso! El león cree que todos son de su condición. Con esta frase, María Merced González justificó este error. En Twitter, la senadora de Morena precisó que fue el pre que se refería al presidente de Morena, Mario Delgado, quien le pidió ayuda en Jalisco y Nuevo León debido a que Movimiento Ciudadano y otros grupos, otros partidos, están usando recursos públicos en las campañas. Pero bueno, así quiso de alguna manera, este, zafarse de su metidota de pata por andar diciendo que el presidente estaba muy interesado en la contienda de Jalisco y de Nuevo León. Aquí le mostré el campamento canábico, o sea, de la canábico, junto al Senado en pleno 420, o sea, apenas ayer. Y yo pues advertí y ahí regañé a algunos de los manifestantes porque no estaban usando cubrebocas. Y más tarde ocurrió esto, cheque. <risa> Lo llamaron el fumatón y no solamente se olvidaron de los cubrebocas porque iban a fumar, evidentemente, pero todos muy juntitos, ¿no? También se, olvida, se olvidaron de la sana distancia. Así es como celebraron el Día Internacional de la Marihuana, cinco mil chavos reunidos sobre Paseo de la Reforma pues, para darse unos toques. 
está muy bien que se den unos toques si ellos quieren, pues es su cuerpo. Este, y lo que están pidiendo y por, por lo que se están manifestando es justamente por la legalización canábica en nuestro país. Pero estamos a mitad de la pandemia, chavos, no se olviden de eso. Y claramente se les olvidó a toditos. Yo creo que, yo creo que tuvieron un poquito un pasón, mano, porque sí de veras que no está padre que se pongan así en riesgo y pongan a los demás en riesgo también. Trabajadores del Senado aseguran que el olor penetró hasta las oficinas, al salón de plenos y patios. Y seguramente más de uno salió bien horneado, aunque luego los senadores horneados legislan, ¿no? O eso parece. Porque sacan cada iniciativa que, que más da que sea constitucional o no, ¿no? Mientras tanto, en el Estado de México, consumidores siguen su lucha para acabar con la discriminación y buscan amparos para el uso medicinal de la marihuana. Franco Jesús es un joven consumidor de marihuana. Para poder dar una mejor vida a su suegra, enferma de cáncer, tuvo que ampararse. Jesús platicó que su camino fue largo. Después de 10 meses y mucho dinero y vueltas, la justicia federal lo amparó. Yo tengo mi amparo personal ante el Senado, tengo mi permiso ante COFEPRIS. Este, y pues es un trámite muy largo y un poco costoso que que creo que es injusto que lo tenemos que hacer. Eh, mi amparo tuvo un proceso aproximadamente de 10 meses. Este, tuve que amparar a mi esposa, ella no es consumidora, pero apoya el movimiento, ya que este, pues, su madre tenía cáncer y gracias a esto pues, la pudimos tener un tiempo más con vida y con mejor calidad. Eh, pues sí es un gasto, sí es un gasto que se tiene que hacer, es un gasto totalmente, pues bueno, ¿no? Era la única manera de poderlo hacer de manera legal, porque pues siempre era eh, cuestión irregular y estar en detenciones y detenciones es, es algo que, que pues sí ya uno queda harto, ¿no? Los jóvenes sufren discriminación por parte de policías que ignoran lo que pueden portar para su consumo y de la gente. Más si tienen tatuajes o por su vestimenta. En lugar de que el policía nos eduque o nos eduquemos en esa cuestión de puedes cargar esto, no lo puedes hacer. Así como dejan tomar en avenidas el alcohol, pues tendría que ser así, ¿no? ¿Sabes qué? No lo puedes hacer, lo puedes hacer de esta manera únicamente, ¿no? En lugar de que nos lleven a MPS. Además, dijeron que si la gente sabe que consume o la usan, a veces les niegan los trabajos o son rechazados de actividades. En las mujeres es peor la discriminación. Todavía hay gente que la, no le dan trabajo, la discrimina, ¿no? A las mujeres todavía un poquito más, ¿no? Tienen un poquito más de discriminación al verlas tatuadas, ¿no? O muy tatuadas, ¿no? Aseguraron que sería más fácil si las autoridades federales avalaran la ley en la materia, porque les daría más certeza jurídica, pues muchas veces por su aspecto son detenidos sin alguna justificación. Para Imagen, Dalila Ramírez. Y mire, luego de las burlas, el gobierno federal decidió enterrar el logotipo del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Es que sí estaba bien horrible, mano. Según documentos del INPI, las autoridades que registraron este logo solicitaron su cancelación el pasado 15 de abril. La marca y el diseño del logo de, de la IFA el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, fueron presentados ante el Instituto el pasado 3 de febrero, pero sí está bien gacho, la neta, la neta. Querida Yuri, buenas tardes, buenas tardes a todos los que nos ven y sí coincido contigo, la verdad es que está terrible. Pero bueno, mejor te cuento que a propósito del amparo que otorgó el juez Juan Pablo Gómez Fierro a un ciudadano, que además ya otorgó otros seis en esto que se denomina el PANAL, que es el patrón, eh, Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que busca eh, que registremos nuestro rostro, nuestro iris, nuestros ojos y la huella digital, eh, previsiblemente pues molestó al gobierno federal. Hoy el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, se mostró muy molesto con el juez y lo atacó. Mira. Ya un juez a modo... Un juez por encargo, el juez Gómez Fierro, que es el que utilizan siempre los grupos de interés cuando hay un interés en contra de la reforma eléctrica, ahora contra la seguridad, es un juez de contentillo que actúa de queda bien. 
Y bueno, te digo que ya otros seis amparos procesó el juez y es preocupante cuando un funcionario federal se expresa así de un juez, sobre todo cuando hay una reserva legítima de muchos ciudadanos por los datos y aunque muchas compañías ya tienen estos datos de todos nosotros, eh, pues no han tenido fallas históricas como la tuvo el Renault, que fue el último intento de tener un registro de usuarios de telefonía celular, pues eso acabó muy mal y de ahí pues muchas dudas legítimas, en mi opinión. El Senado de la República aprobó ya la reforma del outsourcing, por lo que ya está lista para su promulgación por parte del Ejecutivo Federal, por parte del presidente. La reforma aprobada contempla la eliminación de la subcontratación, salvo la que es especializada, aunque todavía hay confusión y cierta discrecionalidad en términos de definir qué es eh, subcontratación especializada. De acuerdo a varias estimaciones, en promedio hay 4 millones 100 mil personas en México contratadas bajo esta figura y pues se irá definiendo cuáles serán contratados por las empresas y cuáles eh, pues son subcontratación especializada o outsourcing especializado, así que esto se tendrá que definir. Se prevé que se publique para el primero de mayo, mi querida Yuri. Pues muchas gracias, Rodrigo Pacheco. Gracias, Yuri. Muchísima atención. Pfizer confirma venta de vacunas falsas, piratas contra coronavirus aquí en México y en Polonia. De acuerdo con una investigación de The Wall Street Journal, estas dosis confiscadas en México tenían etiquetado fraudulento y al menos 80 personas pagaron más de 11 mil varitos por cada una de ellas. Esto corresponde con lo informado en febrero por la Secretaría de Salud en Nuevo León, donde la clínica Spine Clinic fue clausurada y se emitió una alerta sanitaria. En Polonia, la sustancia inyectada era probablemente un tratamiento antiarrugas. Bueno, por lo menos allá les pusieron algo antiarrugas, aquí seguro les pusieron agua o aire, ¿no? La Organización Panamericana de la Salud alertó sobre la venta de estas vacunas también en Argentina y en Brasil. De veras no se miden, ¿eh? No se miden seres humanos del mal, caramba. Aquí en la Ciudad de México, esta madrugada arribó un vuelo con 200 mil dosis de la vacuna Sputnik V. El canciller Marcelo Ebrard detalló que estas dosis se suman a las 900 mil que ya han sido aplicadas. Desde el pasado 23 de diciembre de 2020 a la fecha han llegado al país más de 19 millones de vacunas. Y que López Obrador no tuvo ninguna reacción tras recibir su primera dosis de AstraZeneca. El presidente aseguró que realizó todas las actividades que tenía agendadas. Reiteró el llamado a los adultos mayores a que acudan a vacunarse. El mundo supera ya los 143 millones de casos positivos de COVID-19 y registra más de 3 millones 48 mil decesos. Mientras que México cuenta con 2.311.000 contagios y 213.048 muertos. Sin embargo, esta cifra, pues por supuesto, todos los días aumenta. La Secretaría de Salud reconoció que hubo exceso de mortalidad en nuestro país por la pandemia. En los últimos tres meses hubo casi 445.000 decesos más de los esperados. Siete de cada diez de estas muertes estaban vinculadas directamente con COVID. Este exceso da un subregistro de 2.3, es decir, por cada muerte reportada por las autoridades hay por lo menos otras dos que no han sido reportadas. Si este factor se aplica a la cifra oficial de México, podríamos estar hablando de prácticamente medio millón de muertos por coronavirus en nuestro país, según lo que las propias autoridades de salud reconocen, ¿eh? para que luego no anden ahí diciendo, ay, ustedes los medios, todos lo exageran. Pues son las autoridades de salud quienes están reconociendo estas cifras. Prácticamente estaríamos hablando de medio millón de muertos por COVID en nuestro país. Y mientras tanto, en Canadá amplían restricciones a viajeros hasta el próximo 21 de, de mayo. El primer ministro de ese país, Justin Trudeau, detalló que los viajeros deberán ponerse en cuarentena al arribar a su país. Subrayó que no es el momento de viajar, que todavía no. Yo voy a la pausa, pero antes cheque esto. Y 
al regresar le voy a platicar lo que dijo la víctima de esta agresión, ¿eh? No lo va a creer, no lo va a creer, de veras. Acabo de ver un video circular en las redes sociales en donde se daña mi integridad y la del licenciado David Murrea. No voy a permitir que me utilice. No voy a permitir que nuevamente dañen al movimiento. El licenciado David Murrial es una persona respetuosa y nunca me ha faltado. Es mentira. No es, es mentira. ¿Qué es, es mentira? mentira? No sucedió tal cosa. Seguramente sacan de contexto. No hay. En todo caso, pudiera haber habido el rostro involuntario. Una mentira repetida mil veces. O sea, hace mucho daño. Es una manipulación que lastima mucho con la magia de la tecnología. Puedes manipular a invitar a los propios medios de comunicación que sean profesionales, que sean serios, que no lastimen más a la sociedad. Y pues fue viral, pero no, no, es que hay veces que no puedo. Ya este, no es prudente opinar sobre estos casos porque estamos en plena temporada electoral. Nada más le faltó decir, pero el PRI nalgueaba más, ¿no? O sea, así fue como David Monreal y Rocío Moreno negaron lo innegable. El candidato de Morena al gobierno de Zacatecas aseguró que es mentira y que sacaron de contexto las imágenes difundidas en redes sociales. En entrevista con mi compañero Ciro Gómez Leiva, Monreal dijo primero que se trató de un roce involuntario y luego afirmó que el video estaba truqueado. Esto tras difundirse las imágenes eh, y luego la candidata a la presidencia municipal de Juchipila, también allá en Zacatecas, afirmó que el, morin, el morenista nunca le ha faltado al respeto. Tras la polémica, el candidato prometió un prometió conformar un gabinete paritario si gana las elecciones. Ahora ya que si son roces entre adultos y por consenso, porque los dos quieren, ese ya es otro boleto. En Aguascalientes se suma Arturo Dávila a la iniciativa Digna, Dignata, Dignitatis perdón, Humana. El candidato por la coalición Juntos Haremos Historia a la presidencia municipal firmó el pacto Mujer y Vida y se comprometió a que de ganar las elecciones impulsará políticas públicas a favor de la juventud. Esto durante un encuentro virtual con organizaciones y universidades. Y en Nuevo León rechaza candidato a la gubernatura por PRI y PRD que demanda contra Samuel García a, a, vaya a judicializar la elección en aquella entidad. Como le informé, el aspirante del Movimiento Ciudadano, de Movimiento Ciudadano es señalado por presunto lavado de dinero y nex, nexos con el narco. Adrián de la Garza precisó que solo presentó los hechos ante la FGR para que ellos consideren si es o no prioritaria una investigación en su contra. He pedido también que si se lo determina la Fiscalía, se aseguren los bienes inmuebles, se aseguren eh, la, el, el erario o, o se asegure el dinero que tienen en cuentas eh, por tratarse presuntamente por eh, eh, dinero que proviene de la delincuencia organizada. Y por su parte, Samuel García le contestó a De la Garza en Twitter. El candidato de Movimiento Ciudadano señaló que el único vínculo con el crimen organizado que ha tenido es compartir la boleta electoral con el aspirante del PRI-PRD. Sí, muy ingenioso, la verdad. Afirmó que es incorruptible y que no tiene nada que ocultar. Agregó que es de terror que alguien como su contrincante quiera gobernar el Estado con este tipo de artimañas. Y en Chihuahua da certidumbre a empresarios el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia al gobierno del Estado. En reunión con integrantes de la Canaco Servitur, Carlos Loera eh, se comprometió a gobernar para todos y brindar respuestas concretas a sus inquietudes y necesidades. En materia de seguridad, Loera apuntó que orientará la mayor parte de los recursos a los delitos del fuero común. 
Y aquí en la Ciudad de México propone el Partido Verde Seguro de Desempleo para quienes pierdan su chamba por la pandemia. La candidata alcaldesa de Venustiano Carranza, María Angélica Dueñas y candidatos a diputados pretenden que las personas que cotizaron o que cotizan al IMSS o ISTE durante por lo menos 12 meses sean apoyados con al menos un salario mensual mientras pueden conseguir otro trabajo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy tenemos al frente frío número 52 sobre la porción norte de territorio nacional. Se esperan rachas de viento fuertes sobre el noroeste, norte y noreste de nuestro país que estarán oscilando entre 50 y 70 kilómetros por hora con algunas precipitaciones aisladitas, por ejemplo en Monterrey. El día de hoy se esperan algunas lluvias con una máxima de 24 grados. En San Luis Potosí esperamos un cielo parcialmente nublado con máxima en 27, Zacatecas 25, Durango con 29, Hermosillo con 34, Ensenada nublado con 16 y en Tijuana una máxima de 17 grados. Sobre la porción media, Pachuca con máxima de 23, en Ciudad de México esperamos 29, Tlaxcala y Puebla alcanzando 28, en Cuernavaca esperamos 32, cielo despejado hacia el occidente, ambiente caluroso, Morela con 30 grados, León con 32, Guadalajara igualmente, pero con cielo parcialmente nublado. Hacia parte del oriente, sur y sureste, precipitaciones en Jalapa, en Veracruz, Oaxaca, Villahermosa, Campeche, Mérida y también en Cancún, en donde esperamos una máxima de 30 grados. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, Yuri, rezamos contigo con más información. Baja homicidio doloso, casi 5% en el primer trimestre de 2021. Los feminicidios también disminuyeron aproximadamente 2%. La Secretaría de Seguridad rindió el informe mensual en Palacio Nacional. Destacó que también cayeron las cifras de delitos fiscales, financieros y electorales. En contraste, aumentaron los delitos migratorios y contra la salud, así como la violencia familiar, la violación y la trata de personas. Precisamente por la incidencia delictiva emite Estados Unidos alerta para no viajar a cinco estados de México. Colima, Guerrero, Michoacán y Sinaloa están marcados por delincuencia. En Tamaulipas advierten delitos y secuestros. Y para otros 11 estados, entre ellos Chihuahua, Jalisco, Estado de México y Morelos, se pide reconsiderar la decisión de viajar. Además de México, se emitieron restricciones a 21 países de América Latina. Adis, ¿qué nos van a tener de primera mano? ¿Qué tal, Yuri? Hoy de primera mano, ¿acaso ni en el conteste en la cuarta floja a punto de perder a su hijo luego de la detención de su esposo Larry Ramos? Aquí toda la información. Además, ex manager de Alejandra Guzmán rompe el silencio y revivió las épocas más oscuras de la reina de corazones, Yuri. Pues aquí nos quedamos para ver qué nos traen. Adis, gracias. Voy a la pausa para regresar. Jimena Sariñana está de estreno. Me cuenta. ¡Culpable! Ese es el veredicto contra Derek Chauvin por el asesinato de George Floyd. Se me pone la piel chinita el racismo. En ningún país debería de existir. El exoficial podría enfrentar hasta 75 años de prisión al ser encontrado culpable por el asesinato en segundo y tercer grado y homicidio involuntario. La condena será dictada en ocho semanas. Se espera que los otros tres policías que enfrentan cargos por la muerte de Floyd también sean juzgados juzgados en conjunto en el, el, en el mes de agosto. A las 9 de la noche, yo para la Imagen Radio. Mañana nos vemos aquí a las 2 del 3. Provecho. Imagen Noticias con Yuridia Sierra. Lunes a viernes, 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.